നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനാക്കി സ്കൂളുകളിൽ എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇലക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഗൂഗിളിൽ സമ്മതി ഇലക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്കൂൾ ഇലക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം സമ്മതി ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രം നന്ദകുമാർ ഇടമന ഈ ഒരു സൈറ്റിലേക്കാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് നന്ദകുമാർ ഇടമന എന്ന സുഹൃത്ത് തയ്യാറാക്കിയ സമ്മതി എന്ന ഇലക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലിനക്സിൽ ഉബുണ്ടുവിൽ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സ്കൂളുകളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാം സമ്മതി ഹെൽപ്സ് യു കണ്ടക്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡ് ഇലക്ഷൻ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ സ്കൂൾസ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഇലക്ഷൻ നടത്താം എന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായി ഡൗൺലോഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താഴെയുള്ള ഡൗൺലോഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് പേജിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാം ഇതിൻ്റെ താഴെ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഡെബ് ഫയൽ എനി ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ സേവ് ഫയൽ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ട് ഓക്കെ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഫയൽ ഡൗൺലോഡായി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഫയലുള്ള ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയലുള്ള ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡൗ ഹോമിലെ ഡൗൺലോഡ്സിൽ കാണാൻ കഴിയും സമ്മതി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ വിത്ത് ജി ഡബ്ല്യു പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാളർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന വിൻഡോ ലഭിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ പാക്കേജ് എന്നുള്ള ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നത് കാണാം ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പാസ്വേഡ് എന്താണോ അത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒതൻറ്റിക്കേറ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സമ്മതി എന്നുള്ള ഇലക്ഷൻ പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന മെസ്സേജ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നേരത്തെ വന്ന എല്ലാ വിൻഡോയും ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഇലക്ഷൻ്റെ അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് അടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നോക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അപ്ലിക്കേഷൻ ആക്സസറീസ് എന്നുള്ളതിൽ താഴെ നമുക്ക് സമ്മതി എന്ന നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഇലക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വന്നതായി കാണാം സമ്മതി എന്നതിൽ മോസ് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇലക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലഭിച്ചു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമായ ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിയേറ്റ് എലക്ഷൻ എന്നുള്ള ഇവിടെയാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ എലക്ഷൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക എൻ്റർ എ ടൈറ്റിൽ ഫോർ ദ എലക്ഷൻ ഞാനിവിടെ സ്കൂൾ എലക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇതാണ് എൻ്റെ എലക്ഷൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം മറ്റെന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കൊടുക്കാം പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുത്തു വന്നു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒരു പാസ്വേഡ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് 
എലക്ഷൻ ആവശ്യമായ എപ്പോഴും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നു ഞാനിവിടെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നു എന്ത് പാസ്വേഡും കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് അടുത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ലഭിക്കുന്നു സക്സസ് എലക്ഷൻ ക്രിയേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി യു മേ നവ് ആഡ് ക്യാൻഡിഡേറ്റ് നെയിം പ്ലേറ്റ്സ് ടു ദ ഡയറക്ടറി ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ എല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എലക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ മെസ്സേജ് ബോക്സ് ഓക്കെ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സ് താഴെ നമുക്ക് താഴെയുള്ള ബട്ടണൊക്കെ ഓൺ ആയതായി കാണാം ആഡ് ക്യാൻഡിഡേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് എലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് അതിനുവേണ്ടി ആഡ് ക്യാൻഡിഡേറ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആദ്യമേ നമ്മോട് ചോദിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത പാസ്വേഡാണ് ഞാനിവിടെ പാസ്വേഡ് വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള എൻ്റെ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അടുത്തതായി അപ്പോൾ നമ്മോട് ക്യാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ പേര് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും എൻ്റർ ദ ഫുൾ നെയിം ഓഫ് ദ ന്യൂ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ഞാനിവിടെ ക്യാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ പേര് നൽകുന്നു അബ്ദുള്ള എന്ന് കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുത്തു അടുത്തതായിട്ട് എൻ്റർ കോഡ് നെയിം ഫോർ ദ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് അതിൻ്റെ കോഡ് നെയിം ഇവിടെ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല പഴയ പോലെ അബ്ദുള്ള എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുത്തു നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് ലഭിക്കുന്നു സക്സസ് ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ആഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇവിടെ ഓക്കെ എന്ന് നൽകുന്നു ഇനി ഇനിയും രണ്ടോ മൂന്നോ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് നമുക്കുണ്ടാവും അത് ഇതേപോലെ ആഡ് ക്യാൻഡിഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ക്യാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ മറ്റൊരു ക്യാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ നെയിമ് അക്ഷയ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ കോഡ് നെയിമ് അക്ഷയ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ എന്ന് കൊടുത്തു സക്സസ് ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്യാൻഡിഡേറ്റ് പാസ്വേഡ് നൽകി ക്യാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ പേര് ഇത്രയും കൊടുത്ത് ഓക്കെ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം മൂന്ന് മൂന്ന് ക്യാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കാണാൻ കഴിയും ലിസ്റ്റ് ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ഇവിടെ അബ്ദുള്ള അക്ഷയ് സലീന മൂന്നാളുടെയും പേര് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി അതിനു മുമ്പ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഇലക്ഷൻ ചിഹ്നം ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും മത്സരിക്കുന്നതിന് ചിഹ്നമുണ്ടായിരിക്കും ആ മത്സര ചിഹ്നം ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ചിഹ്നം അനുവദിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് എഡിറ്റ് ക്യാൻഡിഡേറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നേരത്തെ നൽകിയ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേര് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ ആദ്യമായി അബ്ദുള്ള എന്ന ക്യാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ ആണ് ചിഹ്നം ക്യാൻഡിഡേറ്റിനാണ് ചിഹ്നം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അബ്ദുള്ള എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ക്യാപിറ്റലാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല അബ്ദുള്ള എന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓക്കെ നൽകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കാണാം വീണ്ടും ഓക്കെ നൽകുന്നു അപ്പോൾ ജിംബ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ചിഹ്നം അനുവദിക്കുന്നത് ഇവിടെ അബ്ദുള്ള എന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ നെയിം കാർഡ് നമുക്ക് കാണാം ഇനി ഇതിൽ ചിഹ്നം ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മൂന്ന് ചിഹ്നങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ചിഹ്നം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെക്കുന്നു ഫുട്ബോളിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് ഇത് ഇതിലും വലിയ സൈസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വലുതായി കാണുന്നത് എനിക്ക് ആവശ്യമായ രൂപത്തിൽ ഞാനത് ജിമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഞാനിത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നു ജിമ്പിൻ്റെ റീസൈസിങ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫിറ്റ് ചെയ്ത് 
ആവശ്യമായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് സ്കെയിൽ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയുമായാൽ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് നേരത്തെ അതിലുള്ളതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചിഹ്നവും ചെയ്തു ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ ഓവർ റൈറ്റ് അബ്ദുള്ള ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സേവ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഓവർ റൈറ്റ് അബ്ദുള്ള ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് ലഭിക്കും സേവ് ദ ചേഞ്ചസ് ടു ഇമേജ് ഇവിടെ ഡിസ്കാർഡ് എന്ന് നൽകുന്നു ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് ജിംബ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അബ്ദുള്ള എന്ന കാൻഡിഡേറ്റിന് നാം ചിഹ്നം കൊടുത്തു അതുപോലെ മറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റിനും എഡിറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയി ചിഹ്നങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് റിമൂവ് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാൻഡിഡേറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് അതിന് റിമൂവ് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേര് കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുത്ത് ആവശ്യമെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ആരെയും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കാണാനാണ് അതിന് ലിസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൊസില്ല ഫയർഫോക്സിൻ്റെ ഒരു പേജിൽ നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് തുറന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ മൂന്ന് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണുള്ളത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചിഹ്നം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ചിഹ്നം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ചിഹ്നം കൊടുക്കുന്ന രീതി നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി അബ്ദുള്ള അക്ഷയ് സലീന ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ പേര് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് വോട്ട് ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് പോൾ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനു മുമ്പ് മറ്റ് രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റിന് കൂടി ഞാൻ ചിഹ്നം അനുവദിക്കുന്നു എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും ഇപ്പോൾ ചിഹ്നം അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായി വോട്ട് ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് പോൾ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നൽകിയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒതൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓക്കെ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എലക്ഷൻ ആരംഭിക്കുകയായി ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരും ചിഹ്നവും നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇനി വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരിലോ ഈ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ പേരിലോ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഐക്കണിൻ്റെ മുകളിലോ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചിഹ്നം പച്ച നിറത്തിലാവുന്നതും രണ്ടാമത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നതായും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ശ്രദ്ധിക്കുക മൗസ് കൊണ്ട് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ ബോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിന് നേരെയുള്ള ഇവിടെ പച്ച നിറത്തിലാവുന്നത് കാണാം ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് ലോക്കാവുന്നത് കാണാം ഇതാണ് ഒരു വോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഡബിൾ ക്ലിക്കാണ് ഒരു വോട്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വോട്ട് നിയന്ത്രിക്കാനിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കുട്ടി രണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കീപാഡിൽ എൻ്റർ അമർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റർ അമർത്തിയാൽ വീണ്ടും വോട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടി നമ്മുടെ ബാലറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വോട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ അമർത്തുന്നു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ അമർത്തുന്നു ഇതാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇനി വോട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ് അവസാനിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് അതിനു വേണ്ടി ടാബ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടാബ് എന്ന കീ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും അവിടെ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് ഓക്കെ എന്ന് കൊടുത്താൽ വോട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ് അവസാനിച്ചു നമുക്ക് റിസൾട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും നൽകിയിട്ടുള്ള വോട്ട് നമുക്കവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് 
ഈ ഭാഗം പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സ്കൂൾ എലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉബുണ്ടുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വേർഷനൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സമ്മതി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഐ സി ടി പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വീഡിയോസിനും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിന് നേരെയുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തുക എന്നാൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും അതേ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക